இன்றைக்கு பதிவை தொடங்குவதற்கு முன்பு நீண்ட நாட்களாக மனதில் தேக்கி வைத்திருந்த அந்த எண்ணத்தை உங்கள் முன்பு வைக்க விரும்புகிறேன் நண்பர்களா ஒரு சின்ன குழந்தை தூங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த குழந்தை பிறந்த செய்தி கேட்டு அந்த குழந்தையை பார்ப்பதற்காக நிறைய உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அங்க இருக்கிற உறவினர்கள்ல ஒருத்தர் அந்த குழந்தையை ரொம்ப கொஞ்சணும்ன்ற ஆசையில அப்படி எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து அந்த கவிஞர் அந்த குழந்தையை எழுப்பாதீங்க அப்படின்றது போல ஒரு கவிதை சொல்லுவாரு அவனை எழுப்பாதே அப்படியே தூங்கட்டும் ஏனாக்க வருங்காலத்துல பெரியவனான பின்னாடி வளர்ந்த பின்னாடி அவனுக்கு காதல் வருமோ காதலுக்கு தடை வருமோ மோதல் வருமோ முறைகெடுவார் துணை வருமோ செய்ய தொழில் வருமோ நன்றி இழந்த நண்பர்கள் நாற்புறமும் சூழ்வாரோ என்ன வரும் என்று இப்போது யார் அறிவார் அதனால அவனை எழுப்பாதே அப்படியே தூங்கட்டும் பூ போல தூங்குகிறான் பூமியிலே உள்ளதெல்லாம் பார்க்காமல் தூங்குகிறான் பாவிகளை இன்று வரை சேராமல் தூங்குகிறான் தெய்வத்தின் காதினிலே ரகசியங்கள் பேசுகிறான் வெள்ளை மலர்முகத்தை வெள்ளி நிலா பெட்டகத்தை பிள்ளை கனியமுதை பேதையை எழுப்பாதே அப்படியே தூங்கட்டும் பள்ளி முடித்து பாராள துடிக்கும் பொழுது வளர்ந்து பெரியவனான பின்னாடி அந்த வேலை வாய்ப்பிற்காக இயங்கும் பொழுது நம்பிக்கை அவமானம் துரோகம் துக்கம் வஞ்சம் தனிமை சுய பச்சாதாபம் அத்தனையும் அவனை எதிர்நோக்கும் அத்தனையும் தாங்குதற்கு அடித்தளங்கள் அந்த பவுண்டேஷன் அத்தனையும் தாங்குதற்கு அடித்தளங்கள் வேண்டாமா அந்த அடித்தளமா தான் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனை எழுப்பாதே அப்படியே தூங்கட்டும் அப்படின்னு பண்ணார் அந்த கவிஞர் சரி கவிதையெல்லாம் இதுக்கு இப்ப இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்று மனதில் கேள்வி எழக்கூடும் ஆனால் கடந்த சில வாரங்களாகவே நிறைய நாட்களாகவே நிறைய நண்பர்கள் நம்முடைய தளத்தில் அற்புதமான கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் எழுதி கொண்டே இருக்கிறார்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு வீடியோ போடுங்களேன் அல்லது தினமும் வீடியோ போடுங்களேன் என்று ஒரு சில நண்பர்கள் மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் கேள்வி எழுப்புறதா சொன்னீங்களே அதற்கான பதிவை தமிழில் எப்போ தர போறீங்க இப்படி ஒரு சில நண்பர்கள் ஜோதிடத்தை பற்றி பதிவை தர முடியுமா அப்படின்ட்டு இன்னொரு நண்பர் நிச்சயமாக ஜோதிடம் என்பது ஆச்சரியங்களையும் அதிசயங்களையும் தன்னகத்தே உள்ளடக்கி இருக்கிறது அப்படின்றத மறுக்க முடியாது அதுவும் நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு ஜோதிடத்துல ஆர்வம் உண்டு அதை பற்றி அதுவும் யாரும் கேட்காத இதுவரை கூறப்படாத தகவலாக தர வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணமும் என் மனதில் உண்டு இதற்கெல்லாம் மேல அண்ணா உங்க பதிவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அந்த முகம் தெரியாத சகோதரனும் முகம் தெரியாத சகோதரியும் நிச்சயம் இவர்கள் எல்லோருக்குமே பதிலளிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஆசை எண்ணம் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அதற்குரிய நேரம் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும் பதிலளித்து விட்டு மற்ற எல்லாருக்கும் பதிலளிக்க இரநூறு கமெண்ட் வருதுங்க ஒரு ஒரு கமெண்ட்டுக்கும் பதில் சொல்லும் பொழுது இரநூறு நிமிடங்கள் மூன்று மணி நேரம் அத்தனை கருத்துக்களும் தலை வணங்கக்கூடிய கருத்துக்கள் உண்மையாலுமே இதெல்லாம் போக அந்த அலுவலக பணி அலுவலக பணி தொடர்பான பயணங்கள் பயணத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல இடம் கிடைக்குதோ அந்த ஹோட்டல்ல போய் தங்கி இது போன்ற பலவிதமான விஷயங்களுக்கு நடுவுல இருப்பது ஒரே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரே ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள்ல நிச்சயம் ஒரு பதிவாவது அதுவும் புதிய தகவலாக அறிவியல் சார்ந்த தகவலாக அடுத்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக அதனால ஏதாவது பயன் இருக்கும் அப்படின்ற தகவலாக உண்மையான செய்தியாக பார்த்து முடிந்த அளவிற்கு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நிச்சயமாக ஒவ்வொரு பதிவாக வழங்கி கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நண்பர்களா அதே வேளையில நீங்கள் கூறும் அந்த ஒவ்வொரு கருத்தையும் நீங்கள் கேட்கும் அந்த கேள்வியும் எடுத்து வைத்து குறித்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் நிச்சயமாக இன்று இல்லை என்றாலும் வேறொரு நாள் அதற்கான பதிலையும் பதிவாக கண்டிப்பாக நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தருவேன் அப்படின்ற உறுதிமொழியுடன் இன்றைய பதிவை தொடங்குகிறேன் நண்பர்களா இவை அத்தனையுமே மாலிகுலர் மெஷின்ஸ் என்று பயாலஜி துறை சார்ந்த நிபுணர்களால் அழைக்கப்படுபவை புரோட்டீன் மூலக்கூறுகளாலான மிக 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 சின்ன அளவில் இருக்கிற குட்டி ரோபட் மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக இங்கும் அங்கும் நம்முடைய உடம்புல ஓடிக்கொண்டிருப்பவை தான் இந்த மாலிகுலர் மெஷின்ஸ் இங்கு நடக்கும் அந்த ஆச்சரியங்களை பார்ப்பதற்காக அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் உலகம் அப்படின்ற அந்த மிக 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 சிறிய உலகத்துல மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக அதிநவீன மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக அதற்குள்ள நுழைந்து பார்க்க வேண்டும் செல் அதாவது அந்த உயிரணு எந்த ஒரு உயிரணமும் வாழ்வதற்கு மிக மிக அடிப்படையானது பவுண்டேஷன் ஒன்னும் இல்லைங்க மனித உடல்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூறு ட்ரில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட செல்கள் இந்த உயிரணுக்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிரணமும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை உயிரணுக்களும் தங்களுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து அப்படி இயங்கும் பொழுதுதான் மனிதன் மனிதனாகவும் ஒரு விலங்கு விலங்காகவும் மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் அந்த அந்த விலங்காகவும் உயிரினமாகவும் வாழ முடியும் நாம் வாழற இந்த பூமியிலிருந்தும் இந்த சூரிய மண்டலத்திலிருந்தும் எங்கேயோ எத்தனையோ ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் இருக்கிற அந்த கருந்துளையை 
இங்க இருந்துட்டு லேட்டஸ்ட் அதிநவீன அந்த தொழில்நுட்பம் முடி அந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக படம் பிடிக்கும் பொழுது இங்க இருக்கிற அந்த மனித உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோடிக்கணக்கான செல்கள்ல அதாவது அந்த உயிரணுக்கள்ல என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு அதிநவீன மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு அப்படி பார்ப்போமே என்று அந்த ஆய்வகத்துல களத்துல இறங்கியது பயாலஜி துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் குழு அங்கு அவர்கள் கண்ட காட்சி தாங்க இது இந்த காட்சி ஒவ்வொரு ஆய்வாளரையும் ஆராய்ச்சியாளரையும் இந்த நிபுணர்களையும் அதிர்ச்சி கலந்த ஆச்சரியத்தின் உச்சத்துக்கே கொண்டு சென்றது அப்படின்னா மிக இல்ல ஆய்வாளர்கள் ஏன் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டும் அங்கு என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அறிந்து கொள்ள மைக்ரோஸ்கோப் உலகத்திற்குள் நுழைந்து பார்க்கிறது மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன இத்தினூண்டு அளவு இருக்கிற இந்த குட்டி மூடி சைஸ்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடிக்கும் மேல அந்த செல்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு செல்லும் யாரோ கொடுக்கிற அந்த தகவலை பெற்றுக்கொண்டு அப்படி அதனுடைய வேலையை செய்ய தொடங்கும் அப்பொழுதுதான் அடுத்தவர் கூறுவதை கேட்பது கேட்டதை அப்படியே மனதில் பதிய வைப்பது நாக்கில் அந்த சுவையை உணர செய்வது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னை பார்க்குறாம்பர் அப்படின்ற எண்ணத்தை உண்டாக்குவது அடுத்தவருக்கு பதிலளிப்பது உடலில் சக்தியை தருவது இப்படி பல பல உடலுக்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளையும் கோடிக்கணக்கில் இருக்கிற இந்த செல்கள் ஒன்னொன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு செல்லும் கொஞ்சம் கூட நிற்காம இங்க ஓடுறது அங்க ஓடுறது ஏதோ ஒரு வேலையை பண்றது ஒரு குட்டி ரோபோட் மாதிரி ஒரு மெஷின் மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால இதுக்கு மாலிக்குலர் மெஷின் அப்படின்ற பேரையும் வச்சாங்க அப்படி இங்கே எங்கேயும் ஓடிட்டு இருந்த அந்த பாக்டீரியா ஒரு மாத்திர மாதிரி இருக்கிற அந்த பாக்டீரியால எப்படி இது ஓடுது கையும் கிடையாது காலும் கிடையாது இங்கே ஓடுது அங்க ஓடுது எப்படி இது நீந்தி கொண்டு செல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் மடங்கு அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கிற செல்லை அப்படி ஜூம் பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படி அதிநவீன அந்த மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக ஜூம் பண்ணி பார்த்ததுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த பிளஜைலம் மோட்டார் அப்படின்ற அந்த பாக்டீரியாவை சுத்தி அப்படி சுத்த விட்டுட்டு இருக்கு பாக்டீரியா குடு 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 பாக்டீரியாவை ஓட விட்டு கொண்டே இருக்கிறது அந்த மோட்டார் போன்ற ஒரு வடிவம் ஒன்னு இல்லைங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் முறை அப்படி சுத்துது அந்த மோட்டார் திடீர்னு லெப்ட்ல சுத்துது திடீர்னு ரைட்ல சுத்துது திடீர்னு சுத்தாம அப்படியே நிற்குது இப்படி சுத்தும் பொழுது அது அப்படியே எந்த பக்கம் செல்ல வேண்டுமோ ஆனா அந்த பக்கம் சென்று கொண்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு கார் ஓடுவதற்கு நல்ல முறையில் இயங்குவதற்கு அதில் இருக்கிற அந்த மிக மிக நுட்பமான முறையில் பல இயந்திரங்களை அப்படி ஒன்றிணைந்து இருப்பது போல இந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் மிகச்சரியாக இயங்குவதற்கும் அதனுடைய அந்த இயக்கத்தை லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஒவ்வொரு வடிவமும் அப்படி அந்த மிகச்சரியாக அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்ல ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் அல்லது பழுதடைந்தாலும் இந்த இந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் முழுவதுமே இயக்கம் அப்படியே நின்று போயிடும் அதனுடைய இயக்கம் நின்று போச்சுன்னா அது அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அந்த பணி அந்த வேலை செய்ய முடியாம போகும் திடீர்னு காது கேட்காம போச்சு திடீர்னு கையில ஏதாவது நோய் வருகிறது இது போன்ற விஷயங்களுக்கு காரணம் அதற்குரிய அந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் அந்த பர்டிகுலர் விஷயங்கள் செயல்படாமல் தடைபட்டு போவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் வியந்துதான் போனாங்க எனக்கு உதாரணமா ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் முதல்ல அந்த வீடு எப்படி அமையணும் அது எந்த இடத்துல இருக்கணும் அதற்கான ஒரு பிளான் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீடு பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் அதனுடைய மாடல் ஜன்னல் எங்க இருக்கணும் காத்து எப்படி வரணும் அதுக்கான ஒரு பிளான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிச்சன் பெட்ரூம் கதவுகள்லாம் எங்க வைக்கணும் இப்படி பல பல பிளான் எல்லாம் பண்ணி முறைப்படி பண்ணாதான் அந்த வீடு போன்ற ஒரு அமைப்பு கட்ட முடியும் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு மாலிக்குலர் மோட்டாரை உருவாக்க வேண்டும்னா அதை உருவாக்கியது யார் அது எதனால உருவானது அப்படின்ற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினாங்க அதற்கு கிடைத்த விடைதான் அந்த புரோட்டீன் மூலக்கூறு ஒவ்வொரு புரோட்டீன் மூலக்கூறு அப்படி ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு மாலிக்குலர் மோட்டாரா இருக்கு அந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் ஒரு வேலையை பண்ணுது இப்படி ஒன்று இரண்டல்ல பல ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் உடம்பு சுத்தி 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 அதற்குண்டான வேலையை மட்டும் அது பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு பார்த்தாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் சரி மாலிக்குலர் மோட்டார்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒவ்வொரு மாலிக்குலர் மோட்டாரும் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் புரோட்டீன் மூலக்கூறுனால உருவாயிருக்கு இப்ப இந்த புரோட்டீன் மூலக்கூற உருவாக்குனது யாரு அதுவும் ஒவ்வொரு புரோட்டீன் மூலக்கூறும் ஒரே வடிவம் கிடையாது ஒவ்வொரு புரோட்டீன் மூலக்கூறும் அதுக்கு வேலைக்கு தகுந்தபடி ஒன்று வளைஞ்சிருக்கு ஒன்று நேராக இருக்குது ஒன்று முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கு ஒன்று உருண்டையாக இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அதற்கு வேலைக்கு தகுந்தபடி உருவாக்கி இருக்கிறது இதை யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்ற ஆராய்ச்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டாங்க அதற்கு கிடைத்த விடைதான் இந்த அமினோ ஆசிடு இந்த அமினோ ஆசிடை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி ஆங்கிலத்தில் ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தாறு எழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ தமிழ்
எப்படி இந்த எழுத்துக்கள் நிறைய ஆங்கிலத்தில் இருபத்தாறு எழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அதே போல் அமினோ ஆசிட்ல இருபது வகைகள் இருக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் ஏ பி சி டி அப்படின்ற பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருபது அமினோ ஆசிடும் ஒன்னுக்குள்ள ஒன்று அப்படி சேர்ந்து எப்படி அந்த வாக்கியங்கள் உருவாக்குகிறதோ கண்ணாப்பினான்லாம் கிடையாது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு அர்த்தமுள்ள வடிவமாக வர வேண்டும்னா ஏ அப்படின்றது இன்னொரு மீனிங்ஃபுல்லான அமினோ ஆசிடுடன் இணைந்து அந்த ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறியை உருவாக்குகிறது அப்படி அர்த்தம் இல்லாம சும்மா கண்ணா பின்னான்ட்டு ஒரு அமினோ ஆசிட் இன்னொரு அமினோ ஆசிடா அப்படி இணைஞ்சு 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 வந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறு கூட உருவாகாமல் எல்லாம் அப்படி பிச்சு 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 போட்டு அந்த செல்லுனால பயனே இல்லாத போய்விடும் சரி மாலிகுலர் மோட்டார் இருக்குது அந்த மாலிகுலர் மோட்டார் ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறுனால உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறு அந்த அமினோ ஆசிட்னால உருவாகி இருக்கிறது அப்படி ஒன்று ஒன்றா சேர்ந்து 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 இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அடுத்த கேள்வி வந்தது இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு ஏபிசிடி மாதிரி தான் அதற்கு யார் இப்படி உருவாக்க சொன்னது இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த வடிவத்தில் தான் வர வேண்டும் அப்படின்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்ற கேள்வியில மேலும் இறங்கினாங்க அதற்கு கிடைத்த விடை தான் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏல தாங்க அத்தனை தகவலும் அத்தனை விஷயமும் கட்டளைகளும் அடங்கி இருக்கு ஒரு மாணிக்குலர் மோட்டார் எந்த வடிவத்துல உண்டாக வேண்டும் டிஎன்ஏ சொல்றபடிதான் அந்த மாணிக்குலர் மோட்டார் உண்டாகும் ஒரு மாணிக்குலர் மோட்டார் என்ன வேலையை செய்ய வேண்டும் டிஎன்ஏ சொல்றபடிதான் அது அதனுடைய வேலையை செய்யும் ஒரு ப்ரோட்டீன் மூலக்கூறு எந்த வடிவத்தில் அமைய வேண்டும் டிஎன்ஏ சொல்றபடிதான் அது அந்த உருண்டை வடிவமா நீள் வடிவமா வட்ட வடிவமா அது டிஎன்ஏ சொல்றபடிதான் அமையும் இப்படி அத்தனை கட்டளைகளும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோடிங் மாதிரி ப்ரோக்ராம் போல இந்த டிஎன்ஏவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படி டிஎன்ஏல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த தகவலை ஹிலிகேஸ் அப்படின்ற இன்னொரு மாலிகுலர் மிஷின் அப்படி பிரிக்கும் அப்படி பிரித்த உடனே இன்னொரு மாலிகுலர் மிஷின் ஓடி வந்து அந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற தகவலை அப்படியே காப்பி அடிச்சு காப்பி அடிச்சு காப்பி அடிச்சு இன்னொரு டிஎன்ஏ காப்பியை உண்டாக்கும் அப்படி உண்டான காப்பி டிஎன்ஏவானது இந்த டோர் கீப்பர் அந்த கேட் கீப்பர்னுடைய செக்யூரிட்டி அவருடைய பர்மிஷனை பெற்று வெளியில வரும் வெளியில வந்த உடனே இதுக்காகவே காத்து கொண்டிருந்த அந்த ரைபோசோம் அப்படின்ற இன்னொரு மாலிகுலர் மிஷின் இந்த காப்பியாக கொண்டு வந்த அந்த டிஎன்ஏவை அப்படியே மொழிபெயர்த்து படிச்சு 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 பார்த்து பார்த்து அப்படியே அமினோ ஆசிட சேர்த்து 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 அப்படி வெளியில் அனுப்புவார் அப்படி அது வெளியில வந்தவுடன் அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்த இன்னொரு மிஷின் அதனுடைய வடிவத்தை உருண்டை வடிவமா வட்ட வடிவமா நீள் வடிவமா அதை உண்டாக்கி வெளியே அனுப்பும் அது வெளியே வந்தவுடன் இன்னும் ஒரு மாலிகுலர் மிஷின் அதை தூக்கி கொண்டு சுமந்து கொண்டு சென்று அதனுடைய இடத்துல அந்த லொக்கேஷன்ல ஃபிட் பண்ணிடும் அப்படி ஃபிட் பண்ண உடனே அது அதனுடைய வேலையை செய்ய தொடங்கும் இப்படி தாங்க இந்த உடம்புல இருக்கிற அந்த கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஒவ்வொரு செல்லிலும் ஆயிரம் ப்ராசஸர்கள் மாலிகுலர் மிஷின்கள் மற்றும் இந்த தகவல் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அந்த ப்ராசஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது இதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ஏதாவது தடங்கள் வந்தாலும் சரி அந்த பர்டிகுலர் செல் அழிந்துவிடும் அல்லது அதனுடைய முறையாக பழுதடைஞ்சு வேலை செய்ய முடியாம போயிடும் அதுதான் இந்த நோய்களை உண்டாக்கும் ஒரு ஃபேக்டரி இயங்குவது போல ஒரு முழு இராணுவ கட்டுப்பாட்டுடன் அத்தனையும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தூக்கு நூண்டு இருக்கிற இத்தனூண்டு செல்லுல இத்தனை வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா வியந்து போனாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்குதான் அந்த கேள்வி பிறந்தது எப்படி இது சாத்தியம் எதுவுமே இல்லாத அந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறுல இவ்வளவு பெரிய கட்டளைகளை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எழுதியது யார் இந்த மெஷின் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அதுல பதிவு செய்தது யார் அப்படி பதிவு செய்யப்பட்ட தகவலை ஏதோ ஒரு மெஷின் வந்து படித்து டிரான்ஸ்லேட் செய்து அதற்குரிய மூலக்கூறாக உருவாக்குவது எப்படி இத்தனையும் இயற்கையாக உண்டானது அப்படின்னு சார்லஸ் டார்வின் சொன்னதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்ற கேள்வியை முன்னெழுப்புகிறார்கள் நிறைய உயிரியல் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் எனக்க சார்லஸ் டார்வின் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துல ஒரு உயிரணு ஒரு செல் அப்படின்றது ஒரு ஜெல்லு மாதிரி அவ்வளவுதான் அப்படிங்கும் போது அதற்குள்ள என்ன வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றத எப்படி சார்லஸ் டார்வின் அவர்கள் தீர்மானித்தாரு அந்த செல்லுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் உருவாக்கப்பட்டு ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டுடன் ஆயிரக்கணக்கில் ப்ராசஸ் செய்து கொண்டிருப்பது அவருக்கு தெரியுமா இப்படிப்பட்ட அந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனை இயற்கைதான் உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்ற கேள்வியை எழுப்பினதோடு இல்லாம இந்த வடிவத்திற்கு இந்த மோட்டார் அத்தனைக்குமே சேர்த்து இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் அப்படின்ற பேரையே வைத்தார்கள் அப்படி வைத்ததோட மட்டுமல்லாமல் இயற்கையாக இப்படி ஒரு உயிரினம் பரிணமிக்க வாய்ப்பே இல்லை யாரோ ஒருவர் அது கடவுளாக இருக்கலாம் அல்லது வேட்டுக்கிரக வாசியாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு யாதோ ஒரு உயிரினமாக இருக்கலாம்
இதெல்லாம் இயற்கையாகத்தான் உண்டாச்சு வாதத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்படியாக இந்த அறிவியல் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் குறிப்பாக இந்த செல் பயாலஜியில இரண்டு பட்டு நிற்கிறது இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடான இயக்கத்தை இந்த உயிரினங்களுக்குள்ள இந்த வேற்று கிரகவாசிகள் அவர்கள்தான் வந்து உருவாக்கினார்களா இல்லை அவர்களைத்தான் நாம் கடவுள் அப்படின்ற பேர்ல அழைக்கிறோமா இல்ல அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுப்பா இயற்கையாவே உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல போறோமா எது எப்படியோ எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நம் உடம்புல இருக்கிற அந்த மாலிக்குலர் மோட்டார் தன்னுடைய வேலையை மட்டும் அப்படி 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 நோடிக்கு நோடி நோடிக்கு நோடி செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது மட்டுமே மறுக்க முடியாத உண்மை